Denne video skal vise dig, hvordan du lægger brygger sammen med brygger. Jeg vil vise dig seks regnestykker, hvor jeg netop lægger brygger sammen med brygger. Overordnet kan man sige, at en bryg består af en tæller og en nævner. Tælleren står for oven og nævneren for neden. Tælleren er den andel, man har divideret med de antal dele, man har. Det kan man forklare ved hjælp af en lavkage. Hvis jeg for eksempel deler min lavkage i 4 og tager 1 af de stykker, så har jeg altså taget en andel ud af 4. Jeg vil nu lave et regnestykke, der hedder 1 fjerdedel plus 2 fjerdedel. Her har de begge to den samme nævner. De har altså en fælles nævner. Metoden siger mig, at jeg her kan føre nævnerne videre og lægge tællerne sammen. 1 plus 2, det giver altså 3. 1 fjerdedel plus 2 fjerdedel giver altså 3 fjerdedel. Jeg kan lige prøve at vise det ved hjælp af lavkage. Jeg har altså 1 fjerdedel plus 2 fjerdedel. Det giver altså 3 fjerdedel. Jeg kan også have et regnestykke mere, der hedder en halv plus en halv. Her fører jeg igen nævneren videre og lægger tællerne sammen. Det giver altså 1 plus 1, det giver 2. 2 divideret med 2, det giver 1. Igen med lavkager. En halv plus en halv, det giver altså to halve. Til sammen en. Jeg kan også komme ud for regnestykker med brygger, hvor jeg ikke har den samme nævner. En tredjedel plus en. Fjerdedel. Her har jeg altså ikke samme nævner. 3 og 4 er nævnere her. Her er jeg nødt til at bruge det begreb, der hedder at forlænge. Jeg forlænger altså min bryg. Jeg skal altså finde et tal, som både 3 og 4 går op i. 3 og 4 går begge to op i 12. For at 3 bliver til 12, så er jeg nødt til at gange det med 4. Jeg forlænger altså 3 med 4. Det skal jeg huske at gøre ved tælleren også. Derfor bliver 1 tredjedel nu til 4 tolvte del. En fjerdedel skal også blive til tolvte del. Ved at forlænge med 3, så får jeg at 4 bliver til 12 og 1. Ja, til 3. Hvis jeg taster ind på lommeregneren, så vil jeg se, at en tredjedel er det samme som 0,33, og en fjerdedel det er 0,25. Hvis jeg gør det ved de brygger, jeg har forlænget, så får jeg, at 4 divideret med 12, det også giver 0,33, og at 3 12. del, det også giver 
0,25. Nu kan jeg gøre som heroppe. Jeg har altså fælles nævner, og så skal jeg bare lægge tællerne sammen. Nævneren fører videre. 4 plus 3, det giver 7. Det næste regnestykke, som jeg vil vise, det hedder 4 femte dele plus 7 tolvte dele. Her skal jeg finde fælles nævner. Og det er det her tilfælde, det samme som 60. Jeg forlænger igen. Det giver 48. 12 forlænger jeg til 60. 12 bliver til 60. Og 7 bliver til 35. Nu kan jeg lægge dem sammen. Nævneren fører videre. Tællerne lægger jeg sammen. Jeg får, det giver 83. Denne type brøk, hvor tælleren er større end nævneren, kaldes en uægte brøk. 7 12 dele. Her er tælleren mindre end nævneren. Det kaldes en ægte brøk. Det næste regnestykke hedder 3 fjerde dele plus 1 8. del. Jeg skal finde fælles nævner. Det bliver her til 8. del. Jeg skal gange eller forlænge med 2. Jeg får, at det bliver til 6 8. dele. 3 fjerde del bliver til 6 8. dele. Og en 8. del er allerede 8. del. Nu lægger jeg tællerne sammen og fører nævneren videre. Igen en ægte brød. Det næste regnestykke hedder en femtedel plus 3 fjerdedel. Jeg kan her finde en fællesnævner. Både 5 og 4 går jo op i 20. Jeg ganger 5 med 4 og 1 med 4 og får altså en, fjer en femtedel altså det samme som 24. del. Hvis jeg ganger med 5, både tæller og nævner, altså forlænger med 5, så får jeg, at 3 fjerde del bliver til 15. 20. del. Til sammen er det 19. 20. del. Det er måden, hvordan man lægger brygger sammen med brygger. Husk, at du kan se andre videoer på iundervisningen.dk.